இந்த பணம் ஏன் வாங்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது என்ன நீடு உங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்குலாம் கிட்டத்தட்ட நீங்க எவ்வளவு கோடி கணக்கில் கொடுத்தா கூட கிடைக்காது கிடைக்கிறதுக்கு பணம் செலவு பண்றீங்க பப்புக்கு போறீங்க அப்படின்னா போய் உள்ள ஆட்டம் போடுறதுக்கு பணம் செலவு பண்றீங்க நீங்கள் கிளாஸில் பேசும்போதும் சரி நீங்கள் ஒரு மக்களை பேசும்போதும் சரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வச்சுருவீங்க பற்றற்று வாழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன ஆனாலும் சரி எனக்கு அது எனக்கு அதனால் எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த மதத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மதத்துக்கு போகக்கூடாது அந்த சாமியை கும்பிடக்கூடாது இந்த பிரசாதம் கொடுக்கக்கூடியதை வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ள இந்த ரிலீஜியஸ் வருமா கொடி <laughs> 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 பொண்ணுங்களை சைட் அடிக்கிறதுலேருந்து ஃபுட்போர்ட் அடிக்கிறதுலேருந்து இதில் ஒரு மாதம் கழித்து தான் நீ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் டுவெல்த்தில் அரியர் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அட்டம் அடிச்சு அட்டம் அடிச்சு வந்தீங்க ஜீவ சமாதிக்கு போகிறான் மச்சா அவனா சாமியார் ஆகிட்டானா என்ன மேட்ருடா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்பானுங்க கஞ்சா அடித்தா குற்றம் அப்படின்றது எது சொல்லுது நீனா ஆன்மீக வந்தினா எதுக்கிற காசு வாங்கிட்டு பண்ணுற பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறீங்களா ஆக்சுவலி இந்த பணம் ஏன் வாங்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது என்ன நீடு உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறீங்களா ஆக்சுவலி இந்த கேள்வி வராத இடமே கிடையாது நம்ம எங்கே இன்டர்வியூவில் உட்காந்தாலுமே இந்த கேள்வி வரும் கிளாஸ் நம்ம எடுக்கும்போது ஏன் பணம் வாங்குறீங்க ஏன் பணம் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி வரும் எது எதுக்கோ நீங்கள் பணம் செலவு பண்ணுறீங்க எது எதுக்கோ பணம் செலவு பண்ணுறீங்க போய் இன்றைக்கி நீங்கள் பாருக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா குடிக்கிறதுக்கு பணம் செலவு பண்ணுறீங்க பப்புக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா போய் உள்ள ஆட்டம் போடுறதுக்கு பணம் செலவு பண்ணுறீங்க உங்களோட லைஃபை மேம்படுத்துறதுக்கு கூட நீங்கள் ஏன் பணம் வாங்குறீங்கன்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த நிலையில் இருக்குன்னு நீங்கள் கவனிக்கணும் அப்போ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இலவசமாக கிடைக்கணும்னே நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இது தவறு கிடையாது பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய பர்சனோட ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் திங்க் பண்ணணும் ஏன் பணம் வாங்குறீங்க ஏன் பணம் வாங்குறீங்கன்னு முன்னிறுத்துறீங்களே தவிர நான் மட்டுமா அந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கேன் கேமரா இருக்கு கேமராவோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடிட்டிங்க்கு சிஸ்டம் இருக்கணும் ஹை கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட அந்த சிஸ்டமோட கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் லேக் கிட்ட வரும் அப்போ அதுக்கான பணம் வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கான பணம் ஆஃபீஸ் ரெண்ட் இருக்குது அதுக்கான பணம் ஆஃபீஸோட கரண்ட் பில் இருக்குது அதுக்கான பணம் அதுக்கப்புறம் யூட்டிலிட்டி சார்ஜஸ்ஸு சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸு இது எல்லாமே இருக்குது அதோட பணம் நம்ம டெய்லியும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து தேய்மான பொருள் தான் அப்ப ஒண்ணு ஒண்ணு தேஞ்சு போகும்போது ஒண்ணு ஒண்ணு நம்ம புதுசா ஒண்ணு ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்ப அது எங்க இருந்து வரும் ஒண்ணு உங்க கிட்ட கை நீட்டு பிச்சை எடுக்க கூடாது பணம் போடுங்கன்னு பிச்சை எடுக்க கூடாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த வச்சு நான் ஒண்ணு எனக்கு கொடுத்தே ஆகணும் அப்படிலாம் சொல்லல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லித்தரேன் என்ன சொல்றேன்றது நீ தெரிஞ்சுக்கோ உன் லைஃப் முன்னேறுது அப்படின்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நீங்க கொடுக்கக்கூடிய பணம் இதுக்கும் அதுக்கும் ஒத்தே போவாது இதுக்கும் அதுக்கும் ஒத்தே போவாது நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு எல்லாம் கிட்டத்தட்ட நீங்க எவ்வளவு கோடி கணக்குல கொடுத்தா கூட கிடைக்காது நான் கொடுக்கறதுன்றது கிடையாது இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யாரெல்லாம் பேசுறாங்களோ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய எல்லாருமே இதுமே சொல்றேன் நான் கோடி கணக்குல சொத்து இருக்கு கோடி கணக்குல சொத்து இருக்கு மன நிம்மதி இருக்கா கிடையாது அப்ப யாரோ ஒருத்தவங்கிட்ட வந்து சில உபதேசங்கள் பெற்று அந்த கோடி கணக்கான சொத்து இருந்தும் கஷ்டத்தோட இருக்கக்கூடியவன் பட்டுன்னு ஏதோ ஒரு உபதேசத்தை கேட்கும் போது தெளிவு பெறான் அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுலயே ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க பணம் கொடுக்கறது எல்லாம் கிடையாது மன்னனோட ஆஹ் ஒரு விஷயத்த எப்ப மாத்தி நீங்க பண்றீங்களோ அது பெரிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு உடலோட அமைப்புல ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு டேப்லெட்ஸோ இல்ல ஏதோ ஒரு மெடிசன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கொண்டு வர முடியும் மனதோட ஒரு விஷயத்துல ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் பல விஷயங்கள் இங்க நம்ம மாத்த வேண்டியது இருக்கும் பட்டுன்னு ஒரு பிலி அவனுக்கு ஒரு பிலீஃப் இருக்கும் பட்டுன்னு அதை உடைக்க முடியாது அதெல்லாம் உடைச்சு கொண்டு போறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி அவனை பயணப்
அப்ப ஏன் பணம் வாங்குறீங்கன்னா இன்னைக்கு வேலை செய்யறவங்க சும்மா வேலை செய்யலையே அவங்களுக்கு சில சேலரி இருக்கு அப்ப அந்த சேலரி யாரு கொடுப்பா பிச்சை எடுக்கிறேன் கொடுங்க அப்படின்னா கொடுப்பீங்களா எதுக்கு பிச்சை எடுக்கிற கைகள் நல்லா தானே இருக்கு போய் உழைச்சு சம்பாதிக்க வேண்டியது அப்படின்ற கேள்வி வரும் சரிங்க நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அதுல இருந்து கொடுங்க அப்படின்னா ஏன்னா ஆன்மீகத்தை போதிக்கிற எதுக்கு நீ உனக்கு காசு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இப்போ நம்மளோட கிளாஸ்ல சில பேர் ஃப்ரீயா அட்டன் பண்ணவங்க என்னன்னா ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டு சேர்ந்திருப்பாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் யாருக்கு கொடுக்கணும் யாருக்கு கொடுக்கணும்னு தெரியும் அப்படி இருந்து சேர்ந்திருக்காங்க சேர்ந்து இருபத்தி ஒரு நாள் பிரம்மூர்த்தம் கிளாஸ் டோட்டலா முடிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க நடுவில் எக்ஸிட் ஆயிருப்பாங்க இதுவே ஒரு பணம் கொடுத்து உக்காரான்னு வைங்களேன் அவனுக்கு ஒரு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவனுக்கு ஒன்று வரும் ஐயோ நம்ம பணம் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இதுக்கு முழுமையா இருந்து அந்த பணத்துக்கான ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஒரு பழங்கள் எங்கேயாவது நீங்க வாங்குறீங்க காசு கொடுத்து வாங்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அது உங்களுக்கு பிடிக்கலனால என்ன பண்ணுவோம்னா தப்புது பிடிக்கலனால என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம்னு சொல்லி சாப்பிடுவோம் ஏன் இதுவே ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்து தூக்கி போட்டு போயிருப்பான் அப்ப அதோட வேல்யூ எப்ப தெரியுது பணம் எப்ப அவன் கொடுக்கறானோ அத பணமா பாக்காதீங்க அந்த காலத்துல பண்டை மாற்று முறை இருக்கும் போது அதை அப்படி பாத்தீங்க இன்னைக்கு அது ஒரு கலர் பேப்பர் அந்த காலத்துல இதை காமிச்சா வெறும் கலர் பேப்பர் ஆனா இதோட வேல்யூ இருக்கிறதுனாலதான் இதை நீங்க பெருசா பாக்குறீங்க பணம் 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 சொல்றீங்களா இதை நீங்க வேல்யூ இருக்கிறதுனால அதை நீங்க பெருசா பாக்குறீங்க பணம்ன்ற ஒரு விஷயமே ஒரு தப்பான ஒரு பார்வையாக பார்க்கப்படுது இப்போ அந்த காலத்துல ஒரு அந்த காலம் எல்லாம் கிடையாது ரெண்டாயிரம் நோட்டு இப்ப வந்துட்டு இப்போ திரும்பவும் வந்து எடுத்தாச்சு இப்போ ரெண்டாயிரம் நோட்டு வரும்போது பெரிய லெவல் கொடுங்க கொடுங்க கொடுங்கன்னு வாங்குனீங்க இப்போ ரெண்டாயிரம் நோட்டை கொடுத்தா வாங்குவீங்களா ஏன் அதே நோட்டு தான் பிரிண்டட் ஆகி இருக்குது அதே நோட்டு தான் நீங்க பாக்குறீங்க இதே நோட்டு தான் பயன்படுத்துனீங்க ஏன் இப்போ வாங்க மாட்டீங்க செல்லாதுன்னா வேல்யூ போயிடுச்சு பழைய ஐநூறுவா நோட்டு இப்போ கொடுத்தா வாங்குவீங்களா ஆனால் அந்த காலத்துல வாங்கிட்டு இருந்தீங்க ஏன் வேல்யூ போச்சு அப்ப என்னன்னா பணம்ன்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த இடத்துல வேல்யூ அவ்வளவுதான் பணம்ன்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க என்னன்னா நிக்காம பணம் தான் ஒரு வேல்யூ அப்ப ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ நீங்க வாங்கிக்கிறீங்க அப்ப அந்த வேல்யூ கொடுக்கும் போது ஏன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நீங்க கஷ்டப்பட்டு சேர்த்திருக்கீங்க கஷ்டப்பட்டு சேர்த்ததுனால அந்த ஒரு வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த வேல்யூவை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கும் போது கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் கத்துருக்கிறாரு அவருக்கு கொடுக்குறீங்க அப்ப அந்த கஷ்டப்பட்டு ஒரு கிடைச்ச ஒரு வேல்யூவை இன்னொரு இடத்துல கொடுக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு அவரோட வேல்யூ என்னன்றது புரியும் அதுக்காக வந்து பணம் இல்லாம பல இடங்கள்ல பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இல்லன்னு சொல்லல ஆனா அந்த இடத்துல கூட்டம் போவாது நல்லா கவனிச்சு பாருங்க எப்போ வந்து இப்போ இதே அளவான ஒரு கேமரா அதே அளவான இந்த சைடும் ஒரு கேமரா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கு இந்த சைட்ல இருக்கக்கூடியது ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபா இருக்கு எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க அதிகமா இருக்கக்கூடியதுல உங்களுக்கு கவனம் போகும் ஒரு நாள் இது நல்லா இருக்குமோ இப்ப ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு டி ஷர்ட் எடுக்கிறீங்க நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு டி ஷர்ட் எடுக்கிறீங்க ஆறுநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு டி ஷர்ட் இந்த சைடு பாக்குறீங்க ஒரு வேலை கிழிஞ்சிருமோ ஒரு வேலை ஸ்ட்ரிங்கேஜ் இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வரும் இதுனா ஆறுநூறு ரூபாய்க்கு இருக்கு அப்படின்னா அவங்க கரெக்டா தான் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு ஃபீல் எது கொடுக்குது இதுதான் கொடுக்குது பத்து ரூபா டாக்டர் முப்பது ரூபா டாக்டர் எல்லாம் பல ஊர்ல இருக்கிறாங்க ஆனா அவர்கிட்ட கூட்டம் போதா போவாது யார் அதிகமா வாங்குறாலும் அவங்ககிட்ட கூட்டம் போகுது அப்ப என்னன்னா மினிமமான ஒரு அமௌண்ட் வாங்கி சுத்தி இருக்க கூடிய நான் பாத்துக்கணும் நான் ஒண்ணு துறவரம் போல எனக்கும் குடும்பம் இருக்கு நான் அப்போ என்னோட தேவைகள்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்போ இன்னும் இதை தாண்டி போனோம் அப்படின்னா அந்த காலத்துல வர்ணாசுர தர்மங்கள் பிரிக்கும் போது கூட நாலு முறையாக பிரிச்சாங்க நல்ல கல்வியாளன் அப்படின்றத தான் வந்து பிராமணன் சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப அவங்களுக்கு என்னன்னா வாங்கக்கூடியதும் இருக்கணும் கொடுக்கக்கூடியதும் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ ஒரு சத்திரியனாக இருக்கக்கூடியவன் வாங்கணும் இப்போ இன்னைக்கு அரசாங்கத்துல வந்து நம்ம தான் சம்பாதிக்கிறோம் ஏன் பணம் கட்டுறீங்க ஏன் டாக்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஏன் டாக்ஸ் கொடுக்குறீங்க நீங்க உனக்காக உழைச்சிட்டு இருக்கான் உனக்காக இங்க ஒரு விஷயத்த அமைச்சு ஒன்னு நல்வழியில நடத்திட்டு இருக்கான் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம உன்னை பாத்துட்டு இருக்கான் அப்ப அவனுக்கு நீங்க ஒரு வேல்யூ கொடுத்து ஒரு டாக்ஸ் நீ பே பண்றீங்க ஒரு டாக்ஸ் பே பண்றீங்க அப்போ என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ஒரு சத்திரியனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கல்வியாளனாக பிராமணன் சொல்லக்கூடிய கல்வியாளனாக இருந்தாலும் சரி இப்போ இங்க வந்து நான் ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன் ஏன்னா இங்க சத்திரியன் பிராமணன் போனாலே இதுல ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு ஏன்னா அதை பத்தி பேசியிருக்கேன்
அந்த வேல்யூ கொடுத்தா தான் நீங்க பெறக்கூடிய வேல்யூவும் பெருசா இருக்கும் நீங்க அப்பதான் அதை பெருதா கருதுவீங்க அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த பணம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வாங்கப்படுது அதுவும் இங்க வேலை செய்யறவங்க யாரும் சும்மா வேலை செய்யல அவங்களுக்கு நான் பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு எனக்கான தேவைகள்ன்றது இருக்கு கா போறோம்னா கேமரா எடுத்துட்டு போறோம் ஒரு டீமோட போறோம்னா ஒரு கார் தேவைப்படுது அப்ப காருக்கு டீசல் ஃபியூல் ஃபில் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் உண்டு அதனால காசு இல்லாம இந்த உலகம் இயங்காது அதை தாண்டி என்னன்னா நம்ம டெய்லி அன்னதானம்ன்றது ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப நீங்க வந்து காசு வாங்கி நான் ஒண்ணு வாங்க உங்ககிட்ட நீ காசு கொடுங்க நான் சாப்பாடு போறேன் அப்படி பண்ணல நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு வர வர வருமானத்துல என்னோட தேவைகளையும் பூர்த்தி பண்ணிட்டு வெளியே அன்னதானமும் கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் இன்னைக்காம அன்னதானம் போயிட்டு இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மளால பண்ண முடியுது அவ்வளவுதான் சிறப்பு நல்லது அப்ப நீங்க வந்து கம்பல்ஷன் எல்லாம் யாருமே பண்ணல எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னா யாருமே போர்ஸ் பண்ணி இதுல வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு எந்த கம்பல்ஷன் கொடுங்கன்றது கம்பல்ஷன் அப்படின்றது கிடையாது சேர்ந்தே ஆகணும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது விருப்பப்பட்டாங்க சேர்றாங்க அவ்வளவுதான் விருப்பம் இல்லைன்னா போயிடுறாங்க ஓ ஓகே ஃபைன் நல்ல சூப்பர் கிளாரிட்டி நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது அக்செப்டபுளாக தான் இருந்துச்சு நீங்கள் ஏன் மணி வாங்குறீங்க அப்படின்னு இன்னொரு கொஷின் என்னென்னா நான் வந்து ஐம் எ கிறிஸ்டியன் அது நான் சொல்கிறதுக்கு எங்கேயும் எஸ்டேட் ஆகல ஒரு கிறிஸ்டியனாக என்ன நீ வந்து ஒரு முருகர் கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிற அப்படின்னா நான் வருவேன் இல்லை ஒரு ஏதோ ஜீவ சமாதி கூட்டிகிட்டு போகிறீங்கன்னா நான் வருவேன் எனக்கு அதில் எந்த எசிட்டேஷனும் இல்லை இன்ஃபேக்ட் நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம இந்த விபூதி சிக்தரை பார்க்க போயிருந்தோம் அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் எதுவும் அருளாசி நானும் பே பேசிட்டு வந்தேன் ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு அவர் பேசிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் அப்படின்றீங்க அவருடைய அவருடைய மார்க்கம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி முஸ்லீம் நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்னடா ஒரு சித்தர் அப்படின்னா இந்து ஹிந் எனக்கு தெரிஞ்சு சித்தர்னால் இந்து வழிபாடு அப்படி தானே அப்படின்னு அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போது இந்த ரிலீஜியஸ் வந்து ரிலீஜியஸ்க்கும் நீங்கள் சொல்கிற இந்த சித்தர் ஆன்மா முக்தி அடைகிறது ஆன்ம நிலை இது நல்ல மேல்நிலை அடைகிறது இதுக்கும் ரிலீஜியஸ்க்கும் சம்மந்தமே இல்லையா அதாவது என்னென்னா இந்த பர்சன் இந்த சாமியை கும்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இது இருக்குது ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோ அங்கே வந்து ஹிந்துஸும் வராங்க முஸ்லீம்ஸும் வராங்க கிறிஸ்டியானிட்டிஸும் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு இது கேட்டுட்டு போகிறாங்க நான் பார்த்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது ஸோ அப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ளே இந்த ரிலீஜியஸ்க்குள்ளே வருமா இந்த ரிலீஜியஸ்க்கு வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ளே அடங்குமான்றதான் என்னுடைய கேள்வி நான் கிளாஸ்லேயே நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறவங்களே இஸ்லாமிய நண்பர்களும் இருக்கிறாங்க கிறிஸ்டானிட்டியில் இருக்கக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்க ஹிந்துசத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க சிவனை வழிபடுறவங்களும் இருக்காங்க பெருமாளை வழிபடுறவங்களும் இருக்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போறீங்க அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னாலே முதல்ல ஃப்ரீடம் தான் எல்லாத்துல இருந்து ஒரு ஃப்ரீடம் ஏற்படுறது அப்போ ஒரு பயத்தோட அப்படிப்படையிலேயே ஒருத்தவங்க ஒன்று உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இன்னும் நீங்க அதில் லாக் ஆயிருக்கீங்கன்னு நான் அர்த்தம் அப்போ இன்னும் நீங்க அதில் லாக் ஆயிருக்கீங்கன்னா ஃப்ரீடம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்க எப்படி பேச முடியும் எப்படி நீங்க அதை அடைய முடியும் இப்போ இந்த மதத்துல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மதத்துக்கு போக கூடாது அந்த சாமியை கும்பிட கூடாது இந்த பிரசாத குடுக்க கூடியதை வாங்கி சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு கடவுள் தான் இருப்பாங்களா அதாவது இங்க தான் நீங்க வந்து இது பாத்துக்கிறீங்க ஒரு வேறுபாடு பாத்துக்கிறீங்க இவன் முஸ்லீம் இங்க கிறிஸ்டியனு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு வேறுபாடு பாத்துக்கிறீங்க இதெல்லாம் இல்லாம டோட்டலா நீங்க அப்படியே ஜீரோல வச்சு பாருங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லவே இல்லை அப்படின்னா நீங்க வெறும் நீ நானும் ஒரு மனிதன் அவ்வளவுதான் இப்போ கோவிட் பீரியட் வந்துச்சு முஸ்லீம் கிட்ட இருந்து வாங்கி சாப்பிட கூடாது இஸ்லாமிய நம்பர் கிட்ட இருந்து வாங்கி சாப்பிட கூடாது கிறிஸ்டியானிட்ல இருந்து வாங்கி சாப்பிட கூடாது பசி எடுக்குது எல்லாருக்கும் மனிதன்னா எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் அவனுக்கான தேவை ஒண்ணுதான் அவனுக்கான தேவை என்ன இந்த உடல் தேவை இருக்குது பண தேவை இருக்குது அவனுக்கும் பசி எடுக்குது அவனுக்கும் அதே ரத்தம் தான் ஓடுது அப்ப என்னன்னா இந்த ஜாதி மதம் இது எல்லாமே ஒரு மார்க்கம் தானே தவிர அதை வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல கொண்டு வர வேண்டாம் அதனாலதான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிறவங்க ரிலீஜியஸா இருக்க முடியாது ரிலீஜியஸா இருக்கிறவங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினு பேச முடியாது ஏன் அப்படின்னா இதுவும் அதுவும் டோட்டலா டிஃபரெண்ட் இங்க இருக்கிறவன் எல்லாமே சம்மதம்னு இருப்பான் ரிலீஜியஸ்ன்னு இருக்கிறவன் ஐயோ அதுக்குள்ள இருக்க கூடாது இதுதான் பெருசு இதுதான் பெருசுன்னு சொல்லி பேசுவான் அப்படி இருந்தாலும் அவனால எதுவுமே அடையவே முடியாது உங்களுக்கு கூட தெரியும் நீங்க கூட நான் போட்ட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல கூட பார்த்துட்டு கேட்டீங்க வா சூப்பர் அப்படின்னு ச
ஆனால் ஹிந்து சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு வந்தா வா வராட்டி இப்போ ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு போ அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் எதுலையும் புஷ் பண்ண மாட்டாங்க இது புஷ் பண்ணுறது சரி தவறு அப்படின்றதுக்குள்ளே நான் பேசலை பட் இறைவனை நோக்கி நான் பயணம் அவங்ககிட்ட ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு இது இந்த இந்து சத்தில் வந்து அதிகமான கோயில் வழிபாடுகள் இருக்குது அப்போ என்னன்னா இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான மார்க்கம் மார்க்கம்னா என்ன வழி இப்படியும் போக முடியும் அப்படியும் போக முடியும் இப்போ நம்ம வந்த ரூட்டுக்கு இந்த சைடு இருந்து வர முடியும் இந்த சைடு இருந்து வர முடியும் இந்த சைடு இருந்து வர முடியும் இப்போ மூணு பேரும் சென்னையில இருந்து தான் வந்திருக்கான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான வேலை வந்திருக்கான் பட் அடைய போற இடம் எது அப்படின்னா ஒரு இடம் தான் அடைய போற இடம் எது அப்படின்னா ஒரு இடம் தான் இப்போ சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு பொருள் தான் ஒன்னஸ் தான் இப்போ ஒரு தங்க சுரங்கம் இருக்கு ஒரு பெரிய தங்க சுரங்கம் இருக்கு அந்த தங்க சுரங்கத்துல இருந்து ஒரு பொருள் எடுக்கிறீங்க அந்த தங்கத்தை எடுக்கிறீங்க எடுத்து உருக்கி ஒரு பொருளா மாத்திக்கிறீங்க திரும்ப இன்னொன்று எடுத்து இன்னொரு பொருளாக மாற்றிக்கிறீங்க இந்த சைடு வந்து பார்த்தா செயினாக மின்னுது இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோதிரமாக இருக்குது இந்த சைடு வந்து பார்த்தா வளையலாக மின்னுது அப்போ என்ன அப்படின்னா பொருள் ஒன்று தான் வேறுபட்ட நிலையில் நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் அப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருளும் ஒன்று தான் வேறுபட்ட நிலையில் இவர் வந்து ஜீசஸ் இவர் வந்து அல்லா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவபெருமான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு பிடித்தார் போல் நம்மளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த போல் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் எந்த ஒரு உருவத்துல நம்மளுக்கு பார்த்தா பிடிக்குதோ எது பட்டு அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அதுல நம்ம வழிபாடு பண்றோம் அப்ப அதுக்கு தகுந்த படைச்சுக்கிட்டாங்களே தவிர இதுக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது ஸ்பிரிச்சுவல் கொண்டு வந்து ரிலீஜியஸ் குள்ள நுழைக்க வேணான்றதா என்னோட யாரு வேணா வேண்டும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதை தான் நான் கூட கிளாஸ்ல என்ன சொல்லுவனா எது போறியா வேளாங்கண்ணி போறியா போ சூப்பர் மசூதி போறியா போ கோயிலுக்குள்ள வரியா வா எதுவுமே எங்கேயும் உனக்கு தடையே இருக்க கூடாது ஐயோ அங்க போனா நம்மளோட இறைவன் இதை சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படின்னா இது எல்லாமே நடுவில் புகுட்டப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இறைவன் இதை சொல்லி இருக்கிறாரு அதனால அங்கெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இப்போ நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட பரலோகத்தில் இருக்கும் என் பரமபிதாவே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கிறிஸ்டியானிட்டில அப்போ ஜீசஸ் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு பரலோகத்தில் இருக்கும் என் பரமபிதாவின்றார் அப்போ என்ன என்ன மீறின ஒரு சக்தி மேல உண்டு அந்த சக்தியை தான் அவர் வணங்குறாரு பரலோகத்தில் இருக்கும் என் பரமபிதாவின் மேல பார்த்து தான் வணங்குறாரு அப்போ அவர் யாரை வணங்குனாரு அப்போ அவர் வணங்குனவங்கள வணங்காம ஏன் இங்க ஜீசஸ் நீங்க வழிபடுறீங்க ஏன் அப்ப ஜீசஸ் நம்ம வழிபடுறோம் இது குறையாவே சொல்லல இப்ப நான் கூட இன்னைக்கு ராகவேந்திரனோட ஃபாலோன்றதுனால ராகவேந்திரன் ஒரு கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நான் ஒரு மார்க்கத்தை ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா நான் ஒரு தனி ஒரு மார்க்கமாகவே கிரியேட் பண்ணிடலாம் புத்திசம் இந்த மாதிரி கிறிஸ்டியானிட்டி இந்த மாதிரி தனித்தனியா ஒரு ஒரு விஷயத்தை என்னால் உருவாக்கிட்டு போக முடியும் பட் அடையக்கூடிய ஒரு விஷயம் அங்க ஒரு ஒரு விஷயம் தான் அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அவரே மேல பார்த்து வேற ஒருத்தர் தான் வந்து இறைவன் சொல்லி வணங்கும் போது என்னதான் நீ வணங்கணும்னு சொல்லி எங்கேயுமே சொல்லப்படல அப்படி சொல்லி இருந்தாங்க தப்பான ஒரு விஷயம் நடுவில் புகுட்டப்பட்ட ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு அதுல பெருசா உடன்பாடு உடன்பாடு இல்லை நான் கிறிஸ்டியன் முஸ்லீம் ஹிந்துனே புரியல தப்பு பண்றவ எந்த மதத்துல இருந்தாலும் தப்பு தான் ஏன்னா ஒரு தப்பான ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்து ஒரு ஒரு விஷயத்துக்குள்ள லாக் பண்ணிக்கலாம் நீ வெளியே போகக்கூடாது ஹிந்து சத்தை விட்டு நீ வெளியே போகக்கூடாது எங்க உனக்கு நல்லா இருக்கும் நீ போய் அந்த இறைவனை வழிபடு எந்த உருவத்தை உனக்கு பார்த்து வழிபட முடியுமோ அந்த உருவத்தை பார்த்து வழிபடு என்ன பிரச்சனை இருக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ ரிலீஜியஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஸ்பிரிச்சுவல்களை கொண்டு வரணும்னா ஸ்பிரிச்சுவல்ன்ற ஒரு விஷயத்த ரிலீஜியஸ்களை கொண்டு போய் வேணும் சிறப்பு சூப்பர் நல்ல ஒரு தெளிவான ஒரு பதில் ஒன்று கொடுத்தீங்க என்னுடைய அடுத்த கேள்வி என்னன்னா இப்ப நீங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்குள்ள வந்துட்டீங்க வந்துட்டு வந்து ஆல்மோஸ்ட் உங்களை எல்லாரும் பார்க்குறவனுங்க எல்லாருமே பார்க்குறவங்க மே மேக்ஸிமம் எப்படி கால்னா சாமியார் தான் பார்ப்ப பாதி பேர் பார்ப்பாங்க சாமியார் என்ன சொல்கிறாருன்னு தெரில இன்றைக்கி குருஜின்னுவாங்க அதனால அவங்களுக்கு பிடிச்ச பேர் வச்சுக்குவாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ கிளாஸ் மூலிமாவோ சம்திங் ஏதோ ஒரு ஏர்னிங்ஸ் வருது நீங்கள் முன்னிருந்த விட கொஞ்சம் மேன்மநிலை அடைஞ்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அது நீங்கள் அது உங்களை ஆனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ கடன் இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபினான்ஷியலாக நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறீங்க எனக்கு தெரியும் வெளியில் பார்க்குறப்போ காரில் போகிறது நல்லா இது மாதிரி பந்தாவாக இருக்கிறது பார்க்குறப்போ ஆள் கொஞ்சம் க்ரோத் ஆகிட்டான் போல் ஃபினான்ஷியலாக அப்படின்னு ஆகிட்டே இருப்பல அப்படின்றது தான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சம்பாரிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு ரெடி ஆகிடுவீங்களா கல்யாணம் பண்ணிட்டு கல்யாணம் ஆசை இருக்கா அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா நிறைய பேரோட மைண்ட் செட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டார் கல்யாணம்
அனுபவிக்கணுன்றது இருக்கும் சில விஷயங்களை இங்கே வந்து கழிக்கணுன்றது இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த போல் அந்த இயற்கை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு விஷயத்தை ஏற்படுத்தும் அப்போ இப்பயே நான் அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன்னா நான் வந்து இன்னும் உயரலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் எனக்கு தெரியாதுன்றதான் ஒரே ஒரு விஷயம் அப்போ என்ன கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதா பண்ணணுமா அப்படின்னா நான் எல்லாருமே கண்டிக்கிற ஒரு விஷயம்னா உன் மனம் என்ன சொல்லுது உள்ளே இருந்து உன்னை ஒன்று கைட் பண்ணும் இவங்க இப்படி சொல்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க அதனால் நான் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா நல்லா டீப்பாக திங்க் பண்ணி பார்த்தோன்னா வந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அப்படி வந்தால் நல்லா தான் இருக்கும்னா அவனுக்கு அந்த ஆசை இருக்கு என்னைக்கு ஒரு நாள் அப்போ அதுக்குள்ள நீ போக தான் போறேன் கண்டிப்பா இன்னும் ஏமாத்திட்டே இருந்தா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல உனக்கு ஐயோ சார் கேட்டுருக்கலாமோ ஒரு வேலை அப்போ ஒரு பிரியாணி வேலை வந்து சாப்பிடுறேன்னு கேட்கறாங்க இல்லைங்க வேணாம்னு சொல்லி அமிச்சிருக்கீங்க ஆனா உங்களுக்கு உள்ள ஒரு ஆசை இருக்கு பார்த்து அவனை போற வரைக்கும் பார்த்துட்டே இருக்கு மாட்டேங்க கேட்டுருக்கலாமோ கூப்பிட்டு கேட்டுருக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் உண்மையாவே வேண்டாம்னா அவன் கடந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவனை பார்க்க கூட மாட்டீங்க அவனை கடந்து போனதுக்கு அப்புறம் பார்க்க கூட மாட்டீங்க என்னன்னா ஒரு அந்த ஆசையோட வெளிப்பாடுனால திரும்பவும் அதை பார்க்கணும்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கு இல்லைன்னா அடுத்த வேலை என்னவோ வேண்டாங்க எனக்கு பசி ஆறிடுச்சுங்க அடுத்த வேலை என்னவோ நீ பார்த்துட்டு இருப்பா அவன் எங்கே போனான் கூட நீ கவனிக்க மாட்டேன் இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா உண்மையா உனக்கான ஒரு தேவை இருந்துச்சுன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ தேவை இல்லை உண்மையே எனக்கு துறவரம் தான் இருக்கு துறவு தான் எனக்கு வந்ததாக எனக்கு தெரியுது எது மேலே எனக்கு ஒரு பிடிப்பு இல்லை அப்படின்னா துறவம் போய்க்கும் ஆனா இப்படி இருந்தா தான் அடைய முடியும் அப்படி இருந்தா தான் அடைய முடியுன்றது கிடையாது இல்லறத்திலே இருந்து அறம் இருக்கு இல்லறம் அப்படின்றதும் இல் அறம் அப்படின்னா இல்லறத்திலையும் அறம் செய்ய முடியும் துறவ துறவரத்துல இருந்தும் அறம் செய்ய முடியும் அப்ப துறவரம்ன்றது என்ன நீ வடு துறவ நிலையில இரு உன்னை எதுவும் பாதிக்காது இந்த இல்லறத்துல இருக்கக்கூடியவனுக்கு சில கடமைகள் உண்டு ஏன்னா இன்னொரு உயிர் என்னை எடுக்கிற இன்னொரு குழந்தைய நீ பெத்துக்கிற அப்படின்னும் போது அந்த இங்க இருந்து ஒரு ஞானம் என்பது ஆரம்பிக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த குடும்ப வாழ்க்கைகளை வரும்போது அவன் சில கஷ்டங்கள் படுவான் சில அடிகள் படுவான் சில அவமானங்கள் படுவான் கஷ்டமான சூழல் அவனுக்கு வரும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவன் தொடர்ந்து பேஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ணி தனக்கானது இன்னொன்னு தவங்களுக்கு கொடுப்பான் எப்போ கொடுப்பான் அவனுக்கு எப்போ ஒரு குழந்தை பிறகுதோ அப்போ கொடுப்பான் தன்னோட உயிரை பெருசா பார்க்காம அடுத்த ஒரு உயிருக்கு செய்யக்கூடிய தன்மை எப்போ ஏற்படுதுன்னா அவனுக்கு அந்த இல்லறத்துல ஏற்படுது அப்போ அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது இந்த இல்லறம்ன்றது அதனால அதை வெறுத்து ஆன்மீகம்ன்றது இல்லறத்துல இருந்தே ஆரம்பிக்குது இல்லறத்துல இருந்து இல்லறத்துல இருந்து ஆன்மீகம் பயணிக்குது அதனாலதான் இல்லறத்தை பெருமையா சொல்லுவாங்க ரொம்ப பெருசா சொல்லுவாங்க இல்லறத்துல இருந்து கொண்டு மரம் செய்ய முடியும் துறவரம் போய் பண்ண முடியும் ரெண்டுல இருந்தும் பண்ண முடியும் எது உங்களுக்கு வாய்ச்சிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த போல நீங்க பயணம் பண்ணீங்க அப்ப என்ன திருமணம் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது அதனால திருமணத்துக்கு நான் தடையும் கிடையாது திருமணம் நான் பண்ண மாட்டேன் பண்ணுவேன் அப்படின்றது எதுவும் நான் இப்ப ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல முடியாது எனக்கு பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை பண்ணனாலும் பிரச்சனை இல்லை பண்ணாலும் சந்தோஷம் தான் பண்ணனாலும் சந்தோஷம் ஓகே இப்போ வரைக்கும் என்ன உங்களை கைட் பண்ணுதோ அது மேரேஜுக்குள்ளே போனாலும் நீங்கள் அக்செப்டன்ஸ் தான் அதில் எந்த மாற்று மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது எஸ் ஓகே சூப்பர் அடுத்த கேள்வி கொஞ்சம் ரொம்ப இறுக்கமான கேள்வி தான் என்னென்னா நீங்கள் நீங்கள் கிளாஸில் பேசும்போதும் சரி நீங்கள் ஒரு மக்களை பேசும்போதும் சரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வச்சுருவீங்க பற்றற்று வாழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஆஸ் அ காமன் பர்சனாக எனக்கு வந்து எனக்கு எனக்கு எங்கள் அம்மா எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்றத நான் அவங்ககிட்ட சொல்லும்போதே உனக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கும் எல்லாருக்குமே அவங்களுடைய அம்மாவாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய சிஸ்டர்ஸ் பாண்டிங்காக இருக்கட்டும் அவங்க பிரதர்ஸ் பாண்டிங்காக இருக்கும் அவங்க அப்பா கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே அவ்வளோ சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி பார்த்து வளர்த்ததுனாலேயோ என்னவோ தெரில அவங்க மேலே அவ்வளோ ரிலே அவ்வளோ இதுவாக இருப்பாங்க இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க அவ்வளோ ரிலேஷன் பாண்டிங் இருக்கும் நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக ஒரு கோட் வந்து அப்படியே சிம்பிளாக சொல்லுவீங்க ஜஸ்ட் அதோ சொல்கிற மாதிரி பற்றற்று வாழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பற்றற்று வாழு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீ என்ன ஆனாலும் சரி எனக்கு அது எனக்கு அதனால் எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது நீங்கள் இப்படி சொல்கிறப்போ காமன் பிளேஸில் வந்து சொல்லிட்டு போயிடுறீங்க அவன் வந்து நாளைக்கு அதை அவன் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணுறான் அப்ளை பண்ணல இன்கேஸ் அப்ளை பண்ணுறான்னு வச்சுக்க நாளைக்கு போய்ட்டு அவங்க வீட்லேயோ யாருக்கிட்டே பேசாமே இருக்கிறான்னு வச்சுங்களேன் அதனால் அவன் ஒரு ஒரு விஷயத்த அடைய போகிறான் குட்டாக இருக்கலாம் பேடாக இருக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கீங்களா பற்றற்று வாழுமா என்கிட்டலாம் அன்பு செலுத்தாதமா நீங்கள் மட்டும் நல்லா ஃபேமிலியாக ஒரு விஷயம் இருந்துக்கிறீங்க ஆனால் வெளியே வந்து பேசும்போது மட்டும் அஃப்கோர்ஸ் அது அது உண்மையாக போய் உண்மையாக அப்படி இருக்கணுமா பற்றற்று
ஒரு கருணையில் இருக்கிறீங்க அது மீது ஒரு அன்பு செலுத்துறீங்க அப்போ அதுக்கு ஒரு பற்று இருக்கா இப்போ இந்த பூனைக்கு நான் சாப்பாடு போட்டேன் இந்த பூனை என் கூடியே தான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் பற்று ஓகே ஓகே இல்லை அப்போ என்ன கொடுத்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் நீ போனால் போய்க்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இருக்கக்கூடியதை அதுக்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க ஈ நான் உனக்கு கொடுத்துட்டதுனால நீ என்கிட்டே இருக்கணும்னா இது பற்று பற்றுல வந்துடும் அப்ப என்ன அப்படின்னா பற்றற்ற இரு அப்படின்னா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு பற்று நீங்க ஏற்படுத்தும் போது அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் நீங்க பேஸ் பண்ணுங்க எங்க சந்தோஷம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கோ அதோட மறுமுனையிலையும் துக்கம்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் எங்க வெளிச்சம்னு ஒண்ணு இருக்கோ அதோட மறுமுனையோட இது என்ன அப்படின்னா இருட்டுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இருள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன் பற்றற்று இருக்க சொல்றாங்க அப்படின்னா எப்ப அது என்னோட பொருள் அப்படின்னு நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ அது மேல ஒரு பற்று வந்துடும் இப்போ ஒரு வீடு தான் நீங்க வாழக்கூடிய வீடு வீடு நல்லா பத்தி எரியுது தீ பத்தி எரியுது இப்ப வலி வேதனைகள் இருக்குமா கண்டிப்பா இருக்கும் சரி ஓகே வலி வேதனைகள் உண்டு இப்போ அந்த வீடு வாடகை வீடு இப்ப அதே வலி வேதனைகள் இருக்குமா கொஞ்சம் இருக்காது கொஞ்சம் இருக்காது சரி ஓகே இப்போ வீடு அதே வீடு தான் நீங்க இருந்த வீடு ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாத்தையுமே நீங்க வெளியே எடுத்துட்டீங்க வெறும் காலி வீடா இருக்கு இப்ப இருக்குமா கொஞ்சம் அப்போ அதே வீடு தான் உங்களோட பேர்ல இருக்கும் போது உங்களுக்கு வேற மாதிரியான வழியை கொடுக்குது இது வாடகை வீடு தானே அப்படின்னும் போது வேற மாதிரியான வழியை கொடுக்குது பொருள் உள்ள உங்களோட பொருள வந்து நீங்க சேஃப்டி பண்ணிட்டீங்கன்னு போது ஒரு ஒரு விதமான ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அப்ப என்ன இது எல்லாமே பற்றாக இருக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய விஷயம் நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் இது என்னோட வீடுன்னு போது ஒரு பற்று வந்துடுது இது வந்து வாடகை வீடு தான் ஆனா பொருள் என்னோட இருக்குன்னு போது வருத்தம் வருது இப்ப இந்த பொருள் உள்ள இருக்க பொருள் என்னோட பொருள் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின் போது இன்னொரு விஷயம் என்ன வருதுன்னா அந்த பற்றுன்றது போனதுனால ஓகே பரவாயில்ல நல்லதான் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்ப இதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்க உனக்கு எது கொடுக்கப்பட்டதோ அது இங்க இருந்தே கொடுக்கப்பட்டது இப்ப நீ வரும்போது எதுவும் நீ கொண்டு வரல இங்க எல்லாமே இறைவன் தான் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு எதுக்காக கொடுத்திருக்கிறாரு நீ பயன்படுத்திட்டு போகும்போது கொடுத்துட்டு போக போற அப்போ இந்த ஒரு விஷயம் இதைதான் உணர்ன்றோம் பற்றற்று இருந்தது இதுதான் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உன்னால ஈஸியா வாழ முடியும் நீ பிறக்கும் போது இந்த சொத்து உன் பேர்ல இல்ல இப்ப உன் பேர்ல இருக்கு எப்படி வந்துச்சு இறைவன் கொடுத்த அருள் தான் அப்ப அந்த இறைவன் கொடுத்த அருள் மீண்டும் உங்ககிட்ட இருந்து பிடிக்கிட்டாருன்னா அதையும் நீங்க வாங்கிக்கிற தயாரா தானே இருக்கணும் திரும்ப அது கொடுப்பாரு அதுக்கான தகுதி வரும்போது கொடுப்பாரு இப்போ ஒரு குழந்தை ஒரு நல்ல ஒரு குழந்தையாக இருக்கும்போது கையில கத்திய கொடுக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் வளர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் அது எப்படி யூஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா கையில கத்திய கொடுக்கறோம் இன்னும் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு புத்தி அந்த வளர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு புத்தி பேதல வச்சு போகுது திரும்ப அந்த கத்திய கையில கொடுப்போமா இல்ல கையை கிழிச்சு போனோம் கழுத்து கிழிச்சு போனோம்ன்ற ஒரு பயம் வருது அப்ப என்னன்னா அதுக்கான பக்குவ நிலை வரும்போது அதை கொடுக்கறதும் அதுக்கான பக்குவ நிலை இல்லாதப்ப அதை எடுக்கிறதும் அது இறைவன் செய்யக்கூடிய அந்த இயற்கை செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்ப இதான் பற்றற்று இருக்குன்ற இன்னைக்கு ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் நாளைக்கு இல்லைனாலும் அதுல வாழ தெரியணும் இன்னைக்கு நான் கார் இருக்கு பயன்படுத்திக்கிறேன் அதை தான் நான் எல்லா வீடியிலையும் சொல்லுவேன் பசங்கிட்ட கூட சொல்லுவேன் ஆபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய உங்ககிட்ட நான் எல்லார்ட்டையும் ஷேர் பண்றது என்ன அப்படின்னா இந்த கார் இன்னைக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பேரு என் பேர்ல இருக்கு ஓகே ஆனா என்ன தங்கச்சி <laughs> 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 அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த மனைவியே வந்து உனக்கு அப்பாவா வரலாம் எப்படி வேணா வரலாம் அப்ப இந்த நீ பார்க்கக்கூடிய உருவத்தை பார்த்து நம்ம ஏமாறோம் இதனாலதான் பற்று இல்லாம வாழுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் பற்று இல்லாம வாழ்றதுன்றது வந்து குடும்பத்தை வெறுத்து ஒதுக்கிட்டு மத்தவங்க மீது அன்பு செலுத்தாம போறது கிடையாது அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீ பண்ணி கொடுக்கறதும் ஒரு வகையான மிகப்பெரிய ஒரு அன்பு தான் அப்ப அந்த அன்பை செலுத்திட்டு பற்று இல்லாம வாழ அடுத்த நொடி இது இல்லைன்னா நான் வாழ்வேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற இதுல இரு ஒரு உருவமாக நீ பார்க்க ஆரம்பிச்சுனா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பற்று வளர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால அதை விட்டு கொஞ்சம் விலகி பாரு ஒரு வேற மாதிரி டைமென்ஷன்ல புரியும் பல விஷயம் ஓகே சிறப்பு சூப்பரான என்னுடைய எனக்கு என் என் மனசில் இருந்த கேள்விகளுக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு நிறைய பேருக்கும் உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு இந்த கேள்வி இருந்திருக்கலாம் இல்லை இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஒரு இருந்து இருந்திருக்கிறவங்களும் இந்த மூலிமா ஆன்சர் பெற்றிருப்பாங்க அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நடுவில் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் சொ
நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ ஏன் நீங்கள் ஏன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நீங்கள் ஏன் பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணணும்னு நீ அவசியம் இல்லை நீ உங்கள் கேமராவை நீ உன்னுடைய காரை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீன்னா ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக நீ யூஸ் பண்ணுறது தானே நான் நினைப்பேன் அப்போ நீ இதை பண்ணாமே போ இறைவனே இறைவன் தானே எங்களை படித்தார் அவரே எங்களை அதுக்கான வழி முறையை காப்பிச்சிட போகிறாரு நீ எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இதை வேறு சொல்லி வேறு காட்டுறேன் நான் மணி வாங்கிறது இந்த ஸ்பெண்டிங்காக தான் இதுக்காகவும் நான் எனக்கு ஒரு தேவைக்காகவும் நான் தான் பார்க்குறேன் மீன்ஸ் என்னென்னா உனக்கு உன உன்னுடைய உன்னுடைய விஷயத்துக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணுற அந்த திங்ஸுக்கு ஸ்பெண்டிங் மணி எனக்கு தேவைப்படுது அதுக்காக தான் இது நான் இதை நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அது நீ பண்ணாமே போயிடலாமே அதுக்கு தான் டைரெக்டாக கடவுளே இருக்கிறாரு அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிக்க வாய்ப்பு இருக்குது நானுமே அதை யோசிப்பேன் ஆப்வியஸாக இதுக்கு உங்ககிட்ட எதனா பதில் இருக்கா இறைவன் தான் படைச்சாரு இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லலை எந்த சம் சமுதாயத்தில் தான் நம்ம வாழ்கிறோம் இறைவன் தான் படைச்சாரு அப்போ எல்லாத்தையும் இறைவனே வந்து சரி தவறுக்கு கொடுத்துக்கவும் செஞ்சிடுறாரு அதுக்கேற்ற வினைகள் அமைஞ்சிருது ஏன் திரும்ப ஒரு தண்டனைன்னு ஒன்றுத்த கொண்டு வரீங்க உள்ள ஏன் ஒரு அரசாங்கம்னு ஒன்றுத்த கொண்டு வரீங்க உள்ள இந்த நாடு இந்த அளவில் தான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இதோட இதுக்கப்புறம் நீ எனக்குள்ளே வரக்கூடாது இது நீ வாழலாம் இப்படிலாம் ஏன் இங்கே பிரிக்கப்படுது இறைவன்ற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் இங்க நம்ம நடத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்ன்றது இங்க செயல்ன்றது நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படி பார்த்தா அப்ப ஏன் நீங்க ஏன் ஸ்கூலுக்கு போன இறைவன் தானே எல்லாத்தையும் பண்றாரு இறைவன் மொத்தத்தையும் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதானே அப்ப என்ன ஒரு செயல் நடக்கணும்ன்றது இருக்கு அந்த செயல் மூலமாக பெறுவதுன்றது ஒண்ணு இருக்கு அப்ப அந்த செயல் யாரு நடத்தணும் ஏன் அப்ப அரசாங்கம் இருக்கு அரசாங்கத்தின் மூலமாக இது நடக்கணும்ன்றப்போ அங்க அதுக்கான ஆட்களை அங்க கொடுக்குது இயற்கை அப்ப இங்க படிப்புன்ற ஏன் ஒரு விஷயத்த நீங்க கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா இந்த படிப்பு உனக்கு கொடுத்தாதான் அடுத்த தலைமுறை மாறும் அப்ப இந்த விஷயத்த படின்னு சொல்லி இயற்கை கொடுக்குது எப்படி கொடுக்கும் யார் மூலமாக தான் கொடுக்கும் உனக்கு அப்படியே அப்படியே தூக்கி போட்டுறது மூளைக்குள்ள இப்ப நீங்க ஆபீஸ்க்கு போறீங்க ஏன் போறீங்க இறைவன் தான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாரு வீட்டுல உட்காந்து இறைவா எனக்கு போடுல போட வேண்டியது அந்த தட்டுல சாப்பாடு அப்ப என்ன ஒரு செயல் செய்து அதனால வரக்கூடிய ஒரு வருமானத்தை வச்சுதான் நீங்களே சாப்பாடு சம்பாரிச்சு சாப்பிட்டுக்க முடியுது அப்படின்னு போது கடவுள்னு பேசுற நீங்க இயற்கை என்னதான கடவுள் படைச்சாரு அவர் பாத்துக்க மாட்டாரு பாத்துப்பாரு எப்படி பாத்துப்பாரு நீ செயல் செய்தால் அந்த செயலால வரக்கூடிய விளைவுகளும் அவர் பாத்துப்பாரு மரத்த வச்சவன் தண்ணி ஊத்துவான்னா மரத்த வச்சவன் தண்ணி ஊத்துவான் கடவுள் படைச்சாரு அதுக்கான ஒரு விஷயத்தையும் உனக்கு கொடுத்துருவாரு எப்ப கொடுப்பாரு அதுக்கான செயல் செய்யணும் நான் கண் மூடி கம்முன்னு உட்காந்துக்கிறேன் அந்த நிலைக்கு உண்மையா போயிட்டா கொடுத்துருவாரு அந்த நிலைக்கும் போல மரத்த வச்சவன் தண்ணி ஊத்துவான்றது தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா வராது ஒரு பர்சன் வந்து ஊத்தணும் ஊத்தணும் இல்ல ஊத்தணும் இல்ல எப்படி ஊத்துவான் அவனுக்கு அது போய் சேரணும்னு இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு ரோட்ல சும்மா அப்படி போறவன் என்ன பண்ணுவான் சும்மா வாட்டர் பாட்டில் ஐயா தண்ணி அதிகமா இருக்கும் சொல்லி ஊத்திட்டு போவான் இப்படி ஊத்திட்டு போவான் இப்ப கூட நம்ம உள்ள சும்மா ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ள போனோம் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ள போய் சாப்பாடும் சாப்பிடல சரி அவங்ககிட்ட பேசிட்டோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவங்களுக்கு டைம் செலவாயிடுச்சுன்னு சொல்லி கையில ஒரு நூறுவா கொடுத்துட்டு வரும் ஏன் ரோட்ல போற நம்ம திடீர்னு ஒரு ஓரமா நிப்பாட்டி உள்ள போய் அவனுக்கு ஒரு நூறுவா கொடுத்துட்டு வரணும் என்ன அவனுக்கு அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவன் காசு இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் அப்போ அவனுக்கு போய் சேரணுன்றது இயற்கை இறைவன் என்ன பண்ற தீர்மானிக்கிறாரு இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் கிடையாது நம்மளே பண்றது கிடையாது ஏத்துக்க முடியாது அந்த பாட்டிக்கோ இல்ல அந்த முடியாது ஏத்துக்கவே முடியாது அது ஏன் அந்த மா அந்த எண்ணங்களை ஏன் நம்மளுக்கு கொடுக்கணும் ஒண்ணு இல்ல இப்ப திருவண்ணாமலைக்கு போன அப்ப பூ வாங்கிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டி கேக்குறாங்க காலையில இருந்து கேக்குறப்பா ஒருத்தருமே வாங்கலப்பா அந்த பூவை நீ வாங்கிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க பாட்டி எவ்வளவுமா அப்படின்னு கேக்குற ஐம்பது ரூபான்றாங்க ஒரு மூணு பேர் இருந்தாங்க நம்ம ஃபேமிலியில கூட வந்தவங்க பெண்கள் அந்த மூணு பெண்களுக்கும் நான் வாங்கி கொடுத்தேன் வாங்கி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நூத்தம்பது ரூபா இருந்துச்சு நூத்தம்பது ரூபா செலவு அதுக்கு ஐநூறு ரூபாய் நோட் இருக்குது அந்த அம்மா போயிட்டு ஒரு ஒரு இடத்துலயும் கேக்குறாங்க பாப்பா ஐநூறு ரூபாய்க்கு சேஞ்சு கொடுத்துருப்பா ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு பயம் ஒரு வேலை சேஞ்ச் இல்லைன்னா திரும்ப அந்த பூவை கொடுத்து காசு வாங்கிட்டு போயிடுவோம் பயம் அப்ப நானே வாங்கி கொண்டு போய் ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு சேஞ்ச் நான் மாத்திரம் ஒரே கடையில தான் கேட்டேன் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு இரநூறு ரூபாயோ அந்த மாதிரி இது இருந்துச்சு பிரிச்சு கொடுக்க முடியாது இருந்துச்சு நான் இரநூத்தம்பது ரூபாய் கொடுத்துட்டு வச்சுக்கோங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்ப இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எங்கேயோ போற ஒரு பாட்டிக்கு சும்மா எனக்கு தேவையில்லாத ஒரு பொருள் ஆனா நான் வாங்கியிருக்கேன் அது எனக்கு தேவையில்லை அவசியமே இல்லை ஆனா வாங்கியிருக்கேன் ஏன் இறைவன் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆசையை வழங்கியிருக்கிறாரு அந்த பாட்டி மா சொல்றாங்க எப்பா நாளைக்கு எனக்கு இந்த காசு தேவைப்படுதுப்பா நாள
அப்போ அங்கே ஒரு நிர்வாகம்னு ஒன்று வருது அந்த நிர்வாகத்துக்கு கீழே அத்தனை பேருன்றது வருவாங்க அத்தனை பேருக்கு உணவு அளிக்கிறதுக்கு சேலரின்ற ஒன்று கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இது எல்லாமே செயல் இது நடந்து தான் தீரும் இந்த உலகத்துல ஆனா அது நீங்க பண்ணல அது நம்ம பண்ணல அது இறைவன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுல கேள்விகள் கேட்டீங்கன்னா கேட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் தான் நிற்கும் புரிஞ்சுக்க முடியாது உணர்வா புரிஞ்சுக்கணும் புரியுது புரியுது சூப்பர் சூப்பர் நல்லா நல்லா தெளிவான பதிலா இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் எனக்கே ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருச்சு எனக்கே ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு ஓகே இது பண்றான்னா அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு போல அப்படின்ற மாதிரி நான் அப்புறம் நான் வச்சுருந்த சில கொஷின்ஸ்க்கு வந்து ஓ இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் இருக்கோ இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மீனிங் இருக்கோ அப்படின்றதெல்லாம் இன்றைக்கி எனக்கு புரிஞ்சுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் உன்னை ஆல்மோஸ்ட் வாடா போட அப்படின்னு தான் பேசுவேன் உனக்கே தெரியும் நான் இப் இப்போ நீ உள்ள ஒரு ரூமில் வந்தாலும் சரி இப்போ நீ எங்கேனா உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் சரி என்ன அறியாமலே உன்னை வாங்க போங்கன்றேன் இல்லைனா வந்து நீ நீ வரைனா கூட கொஞ்சம் அப்படியே ரெஸ்பெக்டாக எழுந்து நிற்கிறேன் இல்லை எழுந்து உட்காறேன் என்னுடைய என்னுடைய பிஹேவியர் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகுது ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக மாறுறேன் அது எனக்கு தெரியும் அதாவது இப்போ நான் நார்மலாக உன்னை ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்ததுன்னா நான் உங்ககிட்ட பேசுகிற வே பேச்சும் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த ஒரு ரெப்புடேஷனும் சரி இதுவுமே ஒரு ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறதுனாலே என்னோ தெரில இது உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பாக க்ரெடிட்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கு நீங்கள் என்றைக்காச்சும் ஃபீல் ஆகிருக்கீங்களா ஏன்னா ஒரு இப்போ ஒரு நாள் ஒரு வெளியே இருக்கிற ஒரு பர்சன் வந்து உங்களுக்கு வந்து திருமாறன் சார் வணக்கம் சார் அப்படின்னா அது ஒரு நியாயம் நான் நீ எப்படி இருந்த நான் எப்படி இருப்பேன்னு உனக்கு தெரியும் எப்படி பேசிக்கோன்றது தெரியும் ஆனால் இப்போவும் அப்படியே வாங்க சார் வாங்க ஐயா அப்படின்லாம் உங்கள் காலில் வந்து ஆசிரியர் தான் வாங்கலை லிட்ரலாக எனக்குள்ள உங்கள் மேலே ஒரு ரெப்புடேஷன் ஏற்படுது இட்ஸ் வெரி மினிமம் லெவல் அதாவது என்னென்னா நம்ம வீ நம்ம வீட்லேயும் சரி ஒரு 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 நல்ல ஒரு குட் பர்சன் வந்தால் சரி இப்போ அவங்க முன்னாடி எது கால் மேலே கால் போட்டு உட்காரணும் கால் நீட்டு உட்காரணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இது இருக்கும் பற்றியா ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு வர ஆரம்பிக்குது அது 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 நான் இன்டென்ஷன்லாம் பண்ணல எனக்கு இன்டென்ஷனாக பண்ணுறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஏற்படுது ஏற்படுது அது ரியாக்ட் ஆகுது நீங்களும் அதை ஒரு நாள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஓ ஆமாம் இல்லை நான் இன்றைக்கி இப்படி ஒன்று பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு அது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா உண்மையிலே மரியாதை கிடைக்குது ஏன் அப்படின்னா இதை தான் சொல்லிட்டாங்க கற்றவருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு சிறப்பு எதை கற்றவருக்கு அதை நீங்கள் எந்த கற்றவரை வேணால் எடுத்துக்கங்க இதில் பயணிக்கும் போது ஒருத்தருக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது அது அவங்களுக்கு வந்து ரெசனேட் ஆகும் போது அவங்ககிட்ட இருந்து வரக்கூடிய மதிப்பு உங்களுக்கு வரும் ஏன் அப்படின்னா எங்கேயுமே கிடைக்காத ஒன்று எனக்கு இங்கே கிடைக்குது அப்படின் போது தனி ஒரு மரியாதை உங்களுக்கு வரும் இப்போ மத் இதுவும் உங்களோட மனம் கிரியேட் பண்ணுறது தான் இப்போ மற்றவங்க மதிக்கிறாங்க அப்படின் போது இது எல்லாமே மனம் பார்த்துருச்சு ஓகே இவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க இவனை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க இவன் வந்து ஒரு ரெப்புடேஷனுக்கு கீழே இருக்கா அப்படின் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மனம் என்ன சொல்லுதுன்னா இவனெல்லாம் இப்படி பெரிய ஆளாக பாக்குறாங்க அதனால அதுவும் வந்து அதுக்கு தகுந்த போல மாத்திக்க ஆரம்பிக்குது இப்ப எதுவுமே தெரியாம இப்ப நீங்க ஒரு பத்து வருஷம் கோமால இருந்துட்டு வரீங்க ரெடி ஆகி வரீங்க இப்ப நீங்க அதே ரெஸ்பெக்ட் எனக்கு கொடுப்பீங்களா தெரியாது அப்போ இங்க பார்த்த அறிவு இங்க பார்த்த சில உலகத்தோட அறிவெல்லாம் நீங்க வச்சு ஒப்பிட்டு தான் அந்த மனம் ஒன்னுத்தை கிரியேட் பண்ணுது ஐயோ உனக்கு மரியாதை கொடுங்க இவன் பெரிய ஆளு அப்படின்னு மரியாதை கொடுக்குது இது எல்லாமே மனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இது அதுதான் கிரியேட் பண்ணுது எக்ஸா இருக்கும் எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டருக்கும் இப்ப இருக்கக்கூடிய கரண்ட் சீஃப் மினிஸ்டருக்கும் நம்ம வேறுபட்டு தான் நம்ம மரியாதை கொடுப்போம் யார ஃபர்ஸ்ட் மதிப்போம் சீஃப் மினிஸ்டர் மதிப்போம் எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து செகண்டா தான் வைப்போம் ஏன் அப்படின்னா அறிவு சொல்லுது இப்ப இருக்கக்கூடியவன் இவன் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்ப அதுக்கு தகுந்த பல தான் நம்ம மாறுறோம் அப்ப இது எல்லாமே விலைக்கு விட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுவுமே அங்க இருக்காது எதுவுமே இருக்காது அவங்க மேல ஒரு அன்பு இருக்கும் கருணை இருக்கும் மதிப்பு கொடுக்கணும் மரியாதை கொடுக்கணும் அவசியம் இல்ல அதாவது சில இடங்கள்ல அவசியம் தான் சில இடங்கள்ல அது அவசியம் இல்லை இப்ப உங்களுக்கு எங்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடியதுக்கு அவசியம் இல்ல அன்பு தான் அன்பு இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்துடும் சில இடங்கள்ல அது வந்துடும் ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரோட்ல பார்க்கும் போது எனக்கு தான் மரியாதை வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு காயப்படுத்தக்கூடிய சொற்களை பயன்படுத்தணுன்ற அவசியம் கிடையாது தேவையே கிடையாது அன்பா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருங்க அப்படி நீ அன்பா சொல்லிட்டு போக ஆரம்பிச்சுனாலும் அது மரியாதை கொடுக்கறது தான் நீ அதுக்குன்னு தனியா ஓகே
இந்த பையன் எப்படி இப்படி மாறிச்சு இப்படி ஒரு நூறு பேரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது மைக்கில் நூறு பேரை இதை லிசன் பண்ண வைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்றைக்கி பார்த்து என்ன கம்பேரிட்டிவ் அன்னைக்கு விட இன்றைக்கி மோர் தென் யூ ஆர் ஷோ வெரி கிளாரிட்டி அபவுட் திஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எனக்கு அது ஃபீல் ஆகுது மக்களுக்கும் இல்லை உன்னை உன்னை சார்ந்தவங்களுக்கும் அது புரியுமா புரியாதுன்னு தெரில எனக்கு இதெல்லாம் ஒருபா கூட யூஸ் கிடையாது நான் அது சொல்கிறதுனால எனக்கு இது யூஸும் கிடையாது ஆனால் நீ ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குது உன்னை சம்திங் ஏதோ கைட் பண்ணுது அப்படின்றது மட்டும் நான் அதை ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த கைடன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி மக்களுக்கு எவ்வளோ நல்லது பண்ண முடியுமோ பண்ணு ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ பண்ணு வாழ்க்கையும் நடக்கிறது <laughs> 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 